ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ അഥവാ കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും എന്ത് വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ വലിയവ ചെറിയവ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ളവ വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ളവ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കുറച്ച് മൃഗങ്ങളെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ വലിപ്പക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക ഇതിനെ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് എന്ന ഓർഡറിൽ ക്രമീകരിക്കാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൃഗങ്ങൾ ആട് ആന ഒട്ടകം ഉറുമ്പ് കുതിര ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ഏതാണ് ആ ആനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം രണ്ടാമത്തതോ ഒട്ടകം മൂന്നാമത്തത് കുതിര പിന്നെ ആട് പിന്നെ എന്താണ് ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പിനേക്കാളും ചെറിയ മൃഗങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ തലയിലെ പേന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ അത് നമ്മൾ ഉറുമ്പിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ എന്നാലും ഈ പേന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസിനെക്കാളും ചെറിയ മൃഗങ്ങളുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ ഈ ഉറുമ്പിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ബ്രെഡിൽ കൂപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഉറുമ്പുകളെ നിരീക്ഷിക്കാം അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചൊരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഉറുമ്പിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും വലിപ്പത്തി കാണും അല്ലെ ഈ ചെറിയ ഉറുമ്പിനെ നമുക്ക് വലിപ്പത്തി കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ബാക്ടീരിയയും വൈറസിനെയും ഫംഗസിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ണു വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വൈറസിനെയും ബാക്ടീരിയനൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രം അല്ലെങ്കിൽ നേക്കിഡ് ഐസ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ബാക്ടീരിയയെയും വൈറസിനെയും ഫംഗസിനെയും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ ചെറുതല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചളിവെള്ളത്തിലും അല്ലാതെ ഈ തോടിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ വായുവിലൊക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈക്കോൽ മുക്കി വെച്ച വെള്ളം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡിൽ വൈക്കോൽ മുക്കി വെച്ച വെള്ളം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒരു തുള്ളി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുക
എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എത്ര തരം ചലിക്കുന്ന ചെറിയ ജീവികളെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലിന എന്നിവയാണ് നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോയിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഈ ജീവികൾക്കെല്ലാം ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മജീവികളിലും ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അനേകം ചെറു ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിൻ്റെ ശരീരം പോലും ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുഘടകങ്ങൾ നിർമ്മിതമാണ് ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ചെറു ഘടകങ്ങളെ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളുമുണ്ട് ഇവയാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ ഒരു കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ ഏകകോശക ഏകകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അമീബ പാരമ്യൂസിയം യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്നിവയെല്ലാം ഏകകോശ ജീവികളാണ് ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളുമെല്ലാം ബഹുകോശ ജീവികളാണ് മനുഷ്യരും സസ്യങ്ങളെല്ലാവരും ബഹുകോശ ജീവികളാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുമായി ഞാൻ അടുത്ത പാട്ട് വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബബായ്